Students, let us continue with the important concepts for transportation and logistics. An important concept would be of captive offshoring, uh, which is used to describe a company owned offshore operations. For example, Microsoft owns and operates significant captive offshore research and development centers in China and elsewhere that are offshore from Microsoft US home base. So, captive offshoring kya hai? Uh, आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप अपने जो आर एंड डी है यू विल यूज द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज फॉर योर आर एंड डी एंड फॉर योर रिसर्च माइक्रोसॉफ्ट डज इट दे डू इट इन चाइना दे डू इट इन सिंगापुर दे डू इट इन हांगकॉन्ग वाई दे डू इट बिकॉज इट बिकॉज ऑफ द चीपर लेबर अवेलेबल इन दोज कंट्रीज एंड द कॉस्ट which they incur would be lower so captive offshoring is an important concept offshore companies say he hai to captive offshoring mein you are actually using the territory of other countries another important concept would be of cargo ramp a cargo ramp is actually a dedicated load unload facility for cargo aircraft remember this is only for a cargo aircraft uh, that ramp cannot be used for a passenger aircraft a dedicated ramp hai jo sirf aur sirf कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है देन वी हैव अ कार्नेट कार्नेट इज एन इंटरनेशनल कस्टम डॉक्यूमेंट विच इनकॉपरेट गारंटीज टू बी यूज इन लियो ऑफ कस्टम डॉक्यूमेंट टू एंटर गुड्स इन टू सर्टन कंट्रीज टेम्परेरली विदाउट पेइंग इम्पोर्ट ड्यूटीज और पोस्टिंग बॉन्ड्स कार्नेट है क्या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर एक कंट्री uh, के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होगा कि दैट यू विल बी एंटरिंग योर कार्गो वुड बी एंटरिंग दैट कंट्री बट दे विल नॉट पे यू विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी बिकॉज यू विल स्टे इन दैट कंट्री फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट द कार्गो वुड मूव टू सम अदर रीजन और कंट्री तो वहां पर कार्नेट इज एक्चुअली और ट्रांसिपेंट मॉडल्स में कार्नेट्स आर वेरी कॉमन योर कार्गो वुड बी गोइंग टू सम कंट्री बट दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन दैट इज सम intermediate node for you so you need a carnet because you would not be willing to pay the import duty there because you would not be selling your product there then we have carriage and insurance paid cip a method of shipping in which the seller has to procure cargo insurance against the buyer's risk of damage of goods during travel so kya hai seller ko बाय करनी पड़ती है कार्गो की इंश्योरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ अ बायर बायर का रिस्क जो है दैट वुड बी विद द सेलर ड्यूरिंग द ट्रेवल जितना भी ट्रेवल जो वॉयज है जितना भी टाइम है उसकी शिपमेंट का ड्यूरिंग दैट इट वुड बी द रिस्क ऑफ अ सेलर रादर देन द रिस्क ऑफ अ बायर द सेलर पेज द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इज ओनली रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन मिनिमम कवरेज यस अप टू वट एक्सटेंट द सेलर would be liable for that shipment or that cargo uh, minimum coverage jo hai wo cover hogi minimum coverage se zyada wo pay nahi karega in case of any damage then we have carriage paid to cpt a method of shipment in which the seller pays the freight for the carriage of the goods to be to the named destination it's also a method in which the seller will actually pay the freight for the carriage of goods to the named destination yani jo travel aapka hai jo shipment ka jo uh, from the point of origin to the point of destination jitna bhi jo uski traveling expenses hain jo uske shipment expenses hain that will be a bear by the seller seller by jo hai usko karega so in this case the risk of loss to the goods as well as any additional cost due to the event occurring after the time of goods have been delivered to the carrier is transferred from the seller to the buyer when the goods have been delivered into the custody of the carrier hai kya ke jo risk hai wo foreign carrier ke upar transfer ho jayega jis waqt wo cip paid kar di jayegi to seller se risk jo hai it would be transferred directly to the carrier uh, during the voyage during the shipment if anything occurs the carrier would be responsible for it 